je vais vous parler du paradoxe de Sancho Panza. Ou plutôt, je vais vous le présenter, vous lire le passage en question. Il se trouve dans le livre de Cervantes qui s'appelle « Don Quichotte ». Il se trouve dans le livre 2, au chapitre 51, qui s'appelle « Des progrès du gouvernement de Sancho Panza ». un moment, une personne, un étranger, lui fait part d'une situation qu'il a connue dans une certaine contrée. Voilà ce qu'il exposa, que sur cette rivière était un pont, et au bout de ce pont, une potence, ainsi qu'une espèce de salle d'audience où se tenaient d'ordinaire quatre juges chargés d'appliquer la loi qu'avait imposé le seigneur de la rivière, du pont et de la seigneurie. Cette loi était ainsi conçue. Si quelqu'un passe sur ce pont d'une rive à l'autre, il devra d'abord déclarer par serment où il va et ce qu'il va faire. S'il dit vrai, qu'on le laisse passer. S'il ment, qu'il meure pendu à la potence sans aucune rémission. Cette loi connue, ainsi que sa rigoureuse condition, beaucoup de gens passaient néanmoins et, à ce qu'ils déclaraient sous serment, on reconnaissait s'il disait la vérité. Et les juges, dans ce cas, les laissaient passer librement. Or, il arriva qu'un homme auquel on demandait sa déclaration prêta serment et dit « Par le serment que je viens de faire, je jure que je vais mourir à cette potence et non à autre chose. » Les juges réfléchirent à cette déclaration et se dirent si nous laissons librement passer cet homme, il a menti à son serment. Et, selon la loi, il doit mourir. Mais si nous le pendons, il a juré qu'il allait mourir à cette potence. Et, suivant la même loi ayant dit vrai, il doit rester libre. On demande à votre grâce, seigneur gouverneur, ce que feront les juges de cet homme car ils sont encore à cette heure dans le doute et l'indécision. Comme ils ont eu connaissance de la finesse et de l'élévation d'entendement que déploie votre grâce, ils m'ont envoyé supplier de leur part, votre grâce, de donner son avis dans un cas si douteux et si embrouillé. « Assurément, » répondit Sancho, « ces seigneurs juges qui vous ont envoyé près de moi auraient fort bien pu s'en épargner la peine, car... » Je suis un homme qui est plus d'épaisseur de chair que de finesse d'esprit. Cependant, répétez-moi une autre fois l'affaire, de manière que je l'entende bien. Peut-être ensuite pourrais-je trouver le joint. » Le questionneur répéta une et deux fois ce qu'il avait d'abord exposé. Sancho dit alors, « À mon avis, je vais bâcler cette affaire en un tour de main, et voici comment. » Cet homme jure qu'il va mourir à la potence, n'est-ce pas Et s'il meurt, il aura dit la vérité. Et, d'après la loi, il mérite d'être libre et de passer le pont. Mais, si on ne le pend pas, il aura dit un mensonge sous serment. Et, d'après la même loi, il mérite d'être pendu. C'est cela même, comme dit le seigneur gouverneur, reprit le messager, et, quant à la parfaite intelligence du cas, il n'y a plus à douter ni à questionner. « Je dis donc à présent, » répliqua Sancho, « que de cet homme, on laisse passer la partie qui a dit vrai et qu'on pende la partie qui a dit faux. De cette manière s'accomplira au pied de la lettre la condition du passage. »« Mais, seigneur gouverneur, » repartit le porteur de questions, il sera nécessaire qu'on coupe cet homme en deux parties, la menteuse et la véridique, et si on le coupe en deux, il faudra bien qu'il meure. Ainsi, l'on n'aura rien obtenu de ce qu'exige la loi, qui doit pourtant s'accomplir de toute nécessité. « Venez ici, seigneur brave homme, » répondit Sancho, « ce passager dont vous parlez, ou je ne suis qu'une cruche, ou a précisément autant de raisons pour mourir que pour passer le pont. » Car, si la vérité le sauve, le mensonge le condamne. Puisqu'il en est ainsi, mon avis est que vous disiez à ces messieurs qui vous envoient près de moi que les raisons de le condamner ou de l'absoudre, étant égales dans les plateaux de la balance, 
ils n'ont qu'à le laisser passer, car il vaut toujours mieux faire le bien que le mal. Et cela, je le donnerais signé, de mon nom, si je savais signer. D'ailleurs, je n'ai point, dans ce cas-ci, parlé de mon cru. Mais il m'est revenu à la mémoire un précepte que, parmi beaucoup d'autres, me donna mon maître Don Quichotte, la nuit avant que je vinsse d'être gouverneur de cette île. Lequel précepte fut que, quand la justice serait douteuse, je n'avais qu'à pencher vers la miséricorde et à m'y tenir. Dieu a permis que je m'en souvinsse à présent, parce qu'il va comme au moule à cette affaire. « Oh, certainement !» ajouta le majordome. « Et je tiens, quant à moi, que Lycurgue lui-même, celui qui donna des lois aux lacets démoniens, n'aurait pu rendre une meilleure sentence que celle qu'a rendue le grand Sancho Panza. Finissons là l'audience de ce matin, et je vais donner ordre que le seigneur gouverneur digne tout à son aise. »